Ćao drugari, ishitren je novi projekat. U međuvremenu moja mašina, ona koja je korisna za projektovi i crtanje, je pretrpela silne transformacije. Posljednjih, da kažemo, godinu dana koristim ovaj divni hardware, a za rođendan mi je od AMD-a stigla i ova grafička karta koja mi je zaista pomogla mnogo vezano za rad u 3D softveru. S obzirom da nisam navikao da koristim kompjuter sa vazdušnim kladženjem, iako to radim posljednjih, da kažemo, godinu dana, Rešen sam da to sve prebacim ponovo na vodu i otuda je ovaj projekat. Z11 kućište Asus iz projekta Frog koji dalje kod mene rešio sam da prepravim, da harder bacim pod vodu i da to bude moja nova mala slatka mašina najmenjena za projektovanje i rad. Ostatak hardvera već ste imali prilike da vidite, tu je Z590i Gaming Wi-Fi Asus Strix model, zaista pločica mala, dinamitna. Tu je procesor Intel i11700K, tu je terabyte M2 SSD, na kome je sistem, tu je 64 GB Patriot RAM-a. Znači sve je spremno, bukvalno i do sada koristili za rad u projektovanju. Sad kad budem ovo stavio pod vodu, kao što je nekad bilo na projektu Frog, bit će hladnija mašina, tiša i nadam se također boljim performansama, mada je ovako procesor boostovo na 5 GHz. Za storage tu su i dalje zaduženi A data i B data, šalim se, XPG diskovi koje koristim još par godinama i na njima su mi uglavnom svi bitni podaci. A data u pitanju je model od 500 GB, tako da više nego dovoljno za fajlove. Bukvalno ih prenosim iz kompjutera u kompjuter, ovo sam ja i malo izmodao ovaj njihov front ali zaista vredni pažnje i moji saputnici posljednje vreme. Od vodenog hlađenja stigo je taj famozni vodeni blok za Vegu, tako da ćemo nju da napakujemo za Radeon Frontier i naravno magnitud za procesor. Ono što niste imali prilike da vidite u videu, a tu će ići par fotki, je da sam ja ovo kuće što je u stvari već pripremio. To sam uradio svega za jedan dan. Jednostavno mi je dunulo, hteo sam to tako, imao sam bukvalno sve na stolu i rekao sam sad ću ovo da prepravim, da izmodujem i da napravim ovaj Z11 za neke svoje potrebe. U ovom maleno kućište koje nije predviđeno da primi 360 radijator, već 2x240 i to na jedvite jade, sam ugurao AK Waterblox S360 radijator. Jeste slim u pitanju, ali ima dosta fin per inch i zaista je dovoljan da ohladi ovaj hardware. Malo sam seko ovaj PCU cover, malo sam sve neke stvari ispomerao unutra i bukvalno je na ovu stranu kućišta instaliran radijator sa ventilatorima koji rade u pool. Uživo! Radijator postavljen, da ne bude zabog, znači nije 240, evo su ventilatori s ove strane koji izlače topao vazduh. Također tu su tri varda ventilatora 120, RGB ovaj put, neće biti nešto šljašteće. Da bi radijator stao u ovom zadnjem delu ovdje, morao sam da pomerim napajanje malo napred, s obzirom da koristim Cooler Master SFX napajanje V850, znači small factor je u pitanju, to nije bio problem, tako da sam ga pomerio za tih 5 centima koliko je bilo potrebno da stanu i dalje ima mesta kako za kabel, tako i da radijator diše. Napravio sam novi nosač od čelika, izradio sam ga kod saleta i sad je to sve tu napakovano, tako da je napajanje na idealnom mestu. Dole ima također usis, kroz filter, znači bukvalno je sve to po vazduh napajanje izbacuje pozadnji, gde radijator također iznosi taj vazduh napolje. Kućište za sad ide pored nasijala na policu, a ja se bacam na montažu vodenih blokova na grafičku kartu i na procesor. Zatim idemo serviranje, punjenje sistema i da vidimo kako to se izgleda u finalu. Bacam sladiću. Ovaj Kajper 212 Evo, vazdušni cooler, da će gledamo na policu, treba će se testiranje nekog novog procesora, a da bi to bilo sve ko treba, treba ga očistiti, srediti i raditi sve svoje delove na svoje mjesto, tako. Blok je namontiran na grafičku kartu, naravno ovdje imamo HBM 2 memoriju, pa je sve tu sabijeno, mora se vojiti dosta računa, jer je pipavo da se sve to lepo očisti, fino, da se ponovo, da se odmasti, što se kaže, benzinom medicinskim i da se nanese ponovo pasta i termalni padovi. Zadolje sve koji se to ispalo na kraju, ono što je činjenica da je ova karta poprilično evo, dobro sam i nabavio vodeni blok, 
Hvala ljudima iz Eka Waterboxa koji su izašli u susret. Naravno, backplate-a nema, nisam teo da koristim plavi originalni jako pasuje. Znači njen kakao kad je na vazičnom kuleru, zato što bi mi to razbijalo neku color šemu koju sam namenio za ovaj projekat. Ali evo, i ovako je lepo, vidi se ovaj ceo taj PSB koji zaista izgleda impozantno u ovom dijelu oko GPU i SB. Ono što inače nemam običaj da radim, a to je da sad samo pripremam sve ovo za vodeni blok, a vodeni blok ću namestiti na matičnu ploču tek kad budem ubacio ploču u kućište da bi znao preciznije kako će biti orijentisani konektori na vodenom bloku. Iako radimo loop sa mekim cevima i više je nego potrebno da i te meke cevi izgledaju lepo i uredno. ručno oslikane šoljice koje održavaju njene stihove koje piše posljednjih deseta godina ali da se bacimo na sam kompjuter, jedan srk i idemo u akciju finalnog sklapanja to je sa stranica i sve jer mašina je da kažemo već u radu Nadam se da vam se dopalo kako sam sve ovo uradio, zaista jedna mala fina mašina kako za rad tako i za zabavu što ste mogli vidjeti sa prizloženih snimaka temperature s obzirom da je u pitanju samo jedan 360 slim hladnjak i da nema rezervuara tako da je 450 ml ukupno vode u celom sistemu su zaista dobre. Znači 75 stepeni je na procesoru za nekih 5 GHz i 55 na grafičkoj karti. U odnosu na vazdušni hladnjak 212 Evo, to je nekih, da kažemo, 10 i 15 stepeni razlike i stabilniji rad na procesoru, a na grafici je to čak nekih 25 stepeni u full loadu i bez buke, naravno, koji je proizvodio taj neki stock cooler na toj grafičkoj karti. Zaista sam zadovoljan, s obzirom da ja nju ne koristim za zavod, nego samo za rad, te temperature će biti daleko manje, jer sami softveri nisu toliko opterećujući za sam hardware, tako da očekujem da ona bude tiha i hladna i dugotrajna i dugovečna, što je najbitnije u smislu poslovanja. Spremamo dosta toga na SSMOD kanalu, bit će tu još projekata, bit će nekih recenzija. 
Tako da vidimo se u novom videu, recenziji ili kako god bilo što bi rekao moj prijatelj Dulesa Exe kanala. Ćao!